ஐரிவில் தமிழ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்போதைய அவசர உலகத்துக்கு ஏற்ற போல் எல்லாத்துலேயுமே ஷார்ட்கட் வந்தாச்சு இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பைக்குக்கும் இது விலக்கு இல்லை நம்முடைய அர்ஜென்சிக்கு பைக் செல்ஃப் ஸ்டார்டரை தான் அதிகமாக பயன்படுத்துவதை வழக்கமாக வச்சுருக்கோம் பட் நம்ம புது பைக் வாங்கினாலோ இல்லை எப்போவுமே செல்ஃப் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணி பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணாலோ நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேட்குற ஒரு அட்வைஸ் அதிகமாக செல்ஃப் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னும் தினமும் காலையில் ஃபஸ்ட் டைம் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிக் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ண சொல்லி அட்வைஸ் கேட்டிருப்போம் பட் பைக் மேனுஃபேக்சரர்ஸே இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்டர் கொடுத்துருக்கும் போது இப்படிப்பட்ட அன்அஃபிஷியல் அட்வைஸ் நமக்கு தேவையா இல்லை இந்த அட்வைஸில் வேறு ஏதேனும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கா இதற்கான காரணத்தை தான் இன்னைக்கான ஹவன் வை சீரீஸில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்முடைய ஐரவில் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதனோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க இன்னிக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு மோட்டார் பைக் இயங்க முக்கிய காரணமாக இருப்பது பைக் இன்ஜின் அண்ட் இந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ண நமக்கு உதவியாக இருப்பது தான் கிக் ஸ்டார்டர் மற்றும் செல்ஃப் ஸ்டார்டர் கிக் ஸ்டார்டர் என்றது நம்முடைய ஃபிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் கொண்டு பைக் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுற மெத்தட் அண்ட் செல்ஃப் ஸ்டார்டர் என்றது எலக்ட்ரிக் மெக்கானிசம் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மெத்தட் ஸோ அப்படி பைக்கை கிக் ஸ்டார்ட் இல்லை செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஹைபர் நேஷன் அதாவது செயல்பாட்டில் இல்லாத இன்ஜினோட கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு தூண்டுதல் ஏற்பட்டு ரொட்டேட் ஆகும் இந்த கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேஷனோட விளைவா இன்ஜின் ஃபிஸ்டனுக்கு உந்துதல் ஏற்பட்டு ஃபிஸ்டனோட மேற்பகுதியில் ஹை ப்ரெஷர் உருவாகும் ஸோ அப்படி உருவாகிற அதிகபடி பிரச்சனை இருக்கும் நன்றி